Hello. Welcome to Postcolonial Space. I'm Masood Raja. And today I briefly want to share an audio recording from Talisam Hoshruba with all of you. I had just recently recorded a conversation about the epic Talisam Hoshruba in that I had mentioned that the language, the Urdu language in that original epic is highly Persianized and very difficult to read and understand. And I had a couple of questions about that, so I thought I should record a brief segment of the epic, just the beginning part of it, and share it with you. So henceforth, I will get off the screen and you will hear me read the beginning part of Talisam Hoshuba. I already in advance apologize for my misreading or my, of course, my accent and even misreading some of the Persianized vocabulary. But I hope it gives you some sense of the language employed in the original eight-volume Dastan, Talisam Hoshruba. Talisam Hoshruba, volume one. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamad behad osanae latad osaki azal ko sazawar hai. Ke jisne khraab yabad giti ko basad aay mastana kun faya kun aarayish di. Or naat ma tofay darud us must paiman al ast ki har jaraye noshe jame khurd ko darkar hai. Ke jisne sar mastane kham khanae ko fruzalalat ki bayak saware zahur khumar shikni farmai. Sallallahu alayhi wa alayhi wa azam wa ashab al-karam. Zan bad khosha chine kharman arbabe ilmu hunar. Wa rams shanasane wa qayek maani parwar ali paye gaye khake rah sayyid muhammad hussain ja. Wa goshe hoosh sukhandane zi hoosh khata poosh arze rasa hai. Ke daastane amir hamza fasanay dil ka shumar ghub. پسندیدہ ہر طالب و مطلوب ہے زہے گوہر دریائے خوش بیانی زہے آفتاب اس پہر زور زبانی کہ زبان توصیف و بیان تعریف نسبت اس کے قاصر ہے منجملا اس کے ایک تلسم حیرت زا مسمہ بطلسم خوش ربا نہایت نادر ہے لہذا اس شاہد دل ربائی رانائی و محبوب خوش ادائی زیبائی کو چاہا کہ زبان اردو میں بطرز فسی و مجاورت صحیح جلوہ گاہ تحریر میں لائے مشتاقان ادائے محبوب قصص کو اس کی کرشم سنجی پر لبھائے بفضل و کرم و من ہو توفیق و حول رفیق العالی التما سے مترجم بخدمت ناظرین و علا تمکین فسانہ حاضہ واضح ہو کہ داستان امیر حمزہ کے سات دفتر ہیں اور بغیر ملاحظہ و دفاتر مذکور کے دشوار ہے امیر اور امر اور زمرد شاہ اور بختیارک اور افراسیاب جادو وغیرہ کے نام سمجھ میں آئیں بائیں خیال گزارش ہے کہ امیر حمزہ پسر سید خواجہ عبد المطلب سردار خانہ کعبہ کے ہیں اور امر ان کا ایار ہے اور امیر حمزہ نے اپنے پوتے کو بادشاہ لشکر کیا ہے کہ نام اس کا ساد ابن کباد ہے اور آپ سپا سالار یہ لشکر کرتے ہیں اور جتنے بیٹے امیر حمزہ کے ہیں وہ متھی اسی پوتے کے ہیں جو بادشاہ ہے اور بادشاہ روح زمین پر بہت سے جن کا ذکر اس قصے میں آئے گا وہ سب ہمرائے لشکر کے اپنی اپنی فوج لیے رہتے ہیں اور امیر حمزہ ایک بادشاہ جلیل القدر زمرد شاہ باختری سے جس کو لقہ بھی کہتے ہیں اور اس نے دعوی خدائی کا کیا ہے لڑ رہے ہیں اس لیے کہ وہ دعوی باطل سے باز آئے اور امیر کے ہاتھ سے جس ملک میں لقہ بھاگ کر جاتا ہے وہاں کا بادشاہ اور ریایا سب اس کو اپنا خدا سمجھ کر اطاعت کرتے ہیں اور بنا بر اس کے حکم کے امیر سے لڑتے ہیں اور لقا کے ساتھ بیٹا نوشروان کا فرامرز بن نوشروان بھی ہے کہ اس سے امیر پہلے لڑ چکے ہیں اور اب اس نے لقا کا ساتھ کیا ہے 
اور وزیر فرامز مرس کا بختیارک بنتے بن بختک شیطان درگاہ لکھا بنایا گیا ہے کس لیے کہ خدائی میں کوئی شیطان بھی چاہیے غرض لکھا نے پہلے جا کر تلسم ہزار شکل میں پنا لی تھی جب وہ امیر نے فتح کر لیا تو لکھا کوہستان کی طرف آیا ہے تلسم ہزار شکل شکل کا ذکر پہلے اس میں تلسم کے ہے بوجہ اس کے کہ تلسم ہوش ربا کا حقیر کو بیان کرنا منظور ہے اس لحاظ سے اس تلسم کو ترک کیا کہ با سے توالت تے افسانہ نہ ہو آغاز داستان حیرت بیان تلسم ہوش ربا اور داخلہ لشکر لکا کوہستان میں نظم مغنی فغانے کے آمد بجا دری زیرین پردہ آسماں دری دورد ور نالم چھوئے با احوال جم یا با احوال کے فرونگا رند نقاش معنی قریب اور اسے سخن را چنوں دادی تذیب ساکیان خمخانہ اسمار و جرائے نوشان جام افکار باد ارغوانی شجر شنجرف تحریر سے ساغر کرتاس کو اس طرح مملو کرتے ہیں کہ جب زمرد شاہ باختری نے تلسم ہزار شکل سے رہائی پائی اس کے وزیر بدتدبیر نے صلاح بتائی کہ ملک کوہ عقیق گلزار سلیمانی کا بادشاہ علی جا فوج بے کرام و پہلوانان دوران رکھتا ہے اور اسی ملک سے ڈانڈا تلسم ہو شبہ کا ملا ہے حاکے میں تلسم افراسیاب جادو شہنشاہ ساہران نہایت زور آور ہے کہ نہیں بے شمشیر سے اس کے سرکشان دہر کامتے اور تھراتے ہیں اور سحر آزمائی سے سامری عہد اور جمشید روزگار کھان پکڑتے ہیں اب یاد خدا وندا و رنگ چتر و کھلا کے آزما ہی و سکا زد تا بما بدیں گو نہ آ رائے شاج داد کے دورانے زبی مشباہ و باج داد پھر جملہ بس صلاح وزیر مشیر زمرد شاہ سمت کوہ عقیق روانہ ہوا اور بات قطع منازل و طے مراحل جب قریب اس ملک کے پہنچا ہر کاروں نے خبر آمد زمرد شاہ کوہ عقیق کے بادشاہ سلیمان امبریم موی کوہی کو دی وہ کشتیاں نے زر و جواہر کی نظر کے لیے تیار کر کے مہا ارکان سلطنت شہر کے باہر آیا اور شہر کو واسطے آراستگی کے حکم دیا تمام شہرائن بند ہوا الحاصل استقبال کر کے لکھا کو داخل شہر کیا اور دارالعمارات شاہی میں پہنچایا یہاں عمرہ اور وزراء و اراکین سلطنت اور مشیران ابت حاضر تھے ان کا مجرا و سلام ہوا مقام صدر میں تخت شاہی بچھا تھا اس میں جوار اعلیٰ و بیش قیمت جڑا تھا اس پر لکھا آ کر جلوا فرما ہوا ارباب نشات ساکیاں نے سیمی سا کے مطلبان خوش آواز و دبا مذاق حاضر تھے انہوں نے اپنی خوش الحانی سے ہر شخص کو اپنا محو دیدار بنایا دور جامع میں گلفام و بے تخ تخائے نے رنگیے ایام چلنے لگا یہاں کا بادشاہ دو سپے سالار رکھتا ہے کہ ایک کا نام منظور زاغ چشم کوہی اور دوسرے کا نام ناظر زاغ چشم کوہی ہے اور یہ دونوں بھانجے بادشاہ کے ہیں کئی لاکھ سپا اپنے ماتحت رکھتے ہیں اور سب کا سردار ایک بہادر ہے کہ نام اس کا لالان لال خبا ہے انہیں سپاہ گیری میں یکتا ہے غرض ان سبوں نے آ کر لکھا کو سجدہ کیا اور عرض کی کہ ہم سب جام بازی و جانساری کو حاضر ہیں آپ اطمینان سے اس جگہ تشریف رکھیے لکھا کو ان کلمات سے تسکین ہوئی اور جانے جائے سکونت وہی مقرر کی سلیمان امبرین مو بادشاہ نے دعوت کا سامان مہیا کیا سر اتقیاد و اطاعت لکھا میں جھکایا راوی کہتا ہے کہ جب لکا ہزار شکل سے بھاگا تھا زلزلہ کاف ثانی سلیمان حمزہ صاحب کرام امیر علی شان نے لشکر ظفر پیکر سے اپنے چار ہر سبا دم تیز رفتار کے نام ان کے نامیان خیبری و تھومیان خیبری و سرہنگ مکھی و ابو طاہر خون ریز ہیں لکائے بے بقا کے ہمراہ روانہ فرمائے تھے کہ جس جگہ یہ برگشتہ بخت با آرام تمام مسکن گزین ہوا 
اور جو اسے پناہ دے اس بادشاہ کی حقیقت سے اور اس ملک و سپا کی کیفیت سے ملازمان عالی اور بندگان حضرت قدر قدرت شہنشاہی کو اطلاع دیں وہ ہر کار بہم راہی لکھا یہاں تک آئے تھے اور بشکال مختلفہ دربار میں سلیمان عمبرین موقع موجود تھے انہوں نے بیان سپا سالارن انہوں نے بیان سپا سالاران سلیمان سب سنا اور حال فوج اور ملک کا سب دریافت کر کے خدمت امیر کشور و گیر میں چلنے کا ارادہ کیا القصہ کھلے سے نکل کر مثل برق و ماند سرسر کے روانہ ہوئے بہاں نے امیر حمزہ باد جہاں امیر حمزہ باد فتح تلسم ہزار شکل بارگاہ سلیمانی میں دنگل نادمبر پر ممتکن تھے اور بادشاہ جمجا سعد بن کباد تخت سلیمانی پر جلوا فرما تھے سو دیٹس اٹ آئی ہوپ یو انجوائے ڈیٹ بٹ مور دین دیٹ آئی ہوپ اٹ کیم اکراس ٹو یو ایز ٹو ہاؤ ڈیفیکلٹ دا لینگویج از بٹ ایون ان مائی ناٹ ویری پرفیکٹ ریڈنگ یو کین سی دا لینگویج ہیز اے پوئٹک ریدم سو آئی ڈو ہوپ دیٹ دوز آف یو ہو نو اردو ول اٹمپ ٹو ریڈ اٹ ایٹ لیسٹ ونس ان یور لائف ٹائم And those of you who don't know Urdu, of course, can always rely on the translations. Volume one is available, but I hope more and more of those become available. That's all. Thank you so much for indulging me. Uh, I hope you all are doing well and taking care of each other. I will now see you next time with something else int- interesting. Until then, thank you. And as always, peace and love.